హాయ్ నేను డాక్టర్ జేపీవి సుబ్బయ్య స్పైన్ సర్జన్ హైదరాబాద్ ఈరోజు మనం బ్లడ్ షుగర్స్ ఎలా ఉండాలి నార్మల్ లెవెల్స్ ఏంటి ప్రీ డయాబెటిక్ రేంజ్లో ఎలా ఉంటాయి డయాబెటిక్ రేంజ్ అది ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం యాక్చువల్గా ఈ వీడియో ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే కొన్ని రోజుల క్రితం నేను ఒక పేషెంట్ చూసాను ఆయన ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఉంటాయి ఎడ్యుకేటెడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ హెల్త్ చెకప్స్ చేసుకుంటాడు కానీ ఆయనకి ప్రాబ్లం ఏమైందంటే ఆయన నా దగ్గరికి ఏంటంటే సివియర్ లెగ్ పెయిన్ కాళ్ళల్లో సివియర్ పెయిన్ తిమ్మెర్లు మంటలతో నా దగ్గరికి వచ్చారు ఇంకా అవన్నీ టెస్టులు చేసిన తర్వాత అది న్యూరోపతి ప్రాబ్లం అని తెలిసింది పెరిఫెరల్ న్యూరోపతి అంటాం న్యూరోపతి అంటే నరాల్లో మార్పులు రావడం అనమాట ఈ నరాల్లో మార్పులు రావడం వల్ల ఈ కాళ్ళ నొప్పులు తిమ్మెర్లు వచ్చాయి ఆయనకి ఇండియాలో ఈ న్యూరోపతికి పెరిఫెరల్ న్యూరోపతికి మోస్ట్ కామన్ రీజన్ ఏంటంటే డయాబెటీస్ సో ఆయన్ని డయాబెటీస్ చెకప్ అది చేయించడం జరిగింది ఆ డయాబెటీస్ షుగర్స్ అన్నీ ఎక్కువగా ఉన్నాయి కానీ ఆయన ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ చెకప్స్ చేయించుకుంటున్నారు హెల్త్ చెకప్స్ చేయించుకుంటున్నారు షుగర్స్ హైయర్ లెవెల్లో ఉన్నాయి కానీ ఆయన ఏంటంటే ఎవరికో చెప్పారు అవన్నీ నార్మలే అని చెప్పి ఆయన ఇగ్నోర్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఆయన మా దగ్గరికి ఈ సివియర్ కాళ్ళ నొప్పి ఈ తిమ్మిర్లు పెరిఫెరల్ న్యూరోపతితో వచ్చారు సో దీన్నే మనం డయాబెటిక్ న్యూరోపతి అంటాం సో ఆయన ఎడ్యుకేటెడ్ అయిన ఈ షుగర్ లెవెల్స్ గురించి ఆయనకి తెలియక సో ఇటువంటి ప్రాబ్లంలో పడ్డారు అనమాట సో నార్మల్ షుగర్స్ ఎట్లా ఉండాలి ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం సో డాక్టర్స్ అసలు ఎలా టెస్ట్ చేస్తారు అంటే మనకి ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగరు పోస్ట్ ప్రా ప్రాండియల్ బ్లడ్ షుగరు హెచ్బిఏవన్సి అంటాం ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ మామూలుగా ఎంటీ స్టమక్తో ఎర్లీ మార్నింగ్ మనం శాంపుల్ ఇస్తాము ఆ తర్వాత పోస్ట్ ప్రాండియల్ బ్లడ్ షుగర్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా తిన్న తర్వాత ఒక టూ అవర్స్ తర్వాత మళ్ళీ బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది దాన్ని పోస్ట్ ప్రాండియల్ బ్లడ్ షుగర్ అంటాము మూడోది హెచ్బిఏవన్సి అంటాం హెచ్బిఏవన్సి అంటే దాన్ని మేము గ్లైకోసిలేటెడ్ హీమోగ్లోబిన్ అంటాము దీంట్లో మనకేం తెలుస్తుందంటే లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ యావరేజ్ ఎట్లా ఉన్నది షుగర్ కంట్రోల్ యావరేజ్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు బ్లడ్ షుగర్ నార్మల్గా ఉండి ఉండొచ్చు కానీ ఓవరాల్గా ఈ త్రీ మంత్స్లో షుగర్ ఎలా కంట్రోల్లో ఉన్నది అనేది మనకి ఈ గ్లైకోసిలేటెడ్ హిమోగ్లోబిన్ ద్వారా తెలుస్తుంది సో ఫస్ట్ మనం ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ తీసుకుందాం నార్మల్ వాల్యూ ఎయిటీ నుంచి హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ పర్సంటేజ్ ఉండాలి పర్ డే సీ లీటర్ అంటాం మేము ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ అదే ప్రీ డయాబెటిక్ రేంజ్లో అంటే ఏంటంటే డయాబెటీస్ రాబోయే ముందులు హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మిల్లీగ్రామ్స్ ఉంటుంది ఆ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పైన ఉంటే అదే డయాబెటిక్ రేంజ్ సో ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగరు ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ ప్రీ డయాబెటిక్ హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మిల్లీగ్రామ్స్ డయాబెటీస్ రేంజ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ అబౌవ్ సరే ఇప్పుడు పోస్ట్ ప్రాండియల్ బ్లడ్ షుగర్ ఎలా ఉండాలి అని చూస్తే అంటే పోస్ట్ ప్రాండియల్ మళ్ళీ చెప్తున్నానండి మనం ఏదైనా తిన్న తర్వాత ఒక టూ అవర్స్ తర్వాత మనం బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకొని షుగర్ ఎంత ఉంది అనేది టెస్ట్ చేస్తాం సో పోస్ట్ ప్రాండియల్ బ్లడ్ షుగరు నార్మల్ పీపుల్లో హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ పర్సంటేజ్ వరకు ఉండొచ్చు హండ్రెడ్ టు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ప్రీ డయాబెటిక్ రేంజ్ ఏంటంటే హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టు టూ హండ్రెడ్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ కంటే పైన ఉంటే అది డయాబెటిక్ రేంజ్ సో నార్మల్ పోస్ట్ ప్రాండియల్ బ్లడ్ షుగరు నార్మల్ పీపుల్లో హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ప్రీ డయాబెటిక్లో హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టు టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ కంటే పైన ఉంటే మనం డయాబెటీస్ కింద చూసుకుంటాము అదే గ్లైకోసిలేటెడ్ హీమోగ్లోబిన్కి వస్తే హెచ్బిఏవన్సి అంటాము నార్మల్ వాళ్ళకి సిక్స్ పర్సెంట్ అంతకంటే కిందకు ఉంటుంది అంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇదేంటంటే ఈ వాల్యూస్ మనకి ఒక్కొక్క అసోసియేషన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి ఒక్కొక్క ఎండోక్రైనాలజీ అసోసియేషన్ ఒకటి ఉంటుంది ఈ డయాబెటీస్ అసోసియేషన్ సో డిఫరెంట్ అసోసియేషన్స్ ఒక్కొక్క వాల్యూస్ ఇస్తాయి కానీ ఓవరాల్గా చూస్తే ఈ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ టు సిక్స్ వరకు నార్మల్ కింద తీసుకోవచ్చు ఈ హెచ్బిఏవన్సీని అదే ప్రీ డయాబెటిక్ రేంజ్ ఏంటంటే సిక్స్ టు సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే డయాబెటీస్ రేంజ్ అనమాట సో ఈ వాల్యూస్ తప్పనిసరిగా గుర్తుపెట్టుకోండి దీనివల్ల ఏంటంటే మీరు ఈ ఒకవేళ టెస్టులు చేయించుకున్న మీరు క్వాలిఫైడ్ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ కానీ మీకు దగ్గర ఉన్న ఎవరన్నా జనరల్ ఫిజిషియన్ కానీ కన్సల్ట్ చేస్తే ఈ షుగర్ని ప్రాపర్గా కంట్రోల్ చేస్తే ఈ
ఇలా రకరకాల కాంప్లికేషన్స్ షుగర్ వలన చాలా కాంప్లికేషన్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట సో ఇవ్వండి నార్మల్ షుగర్ వాల్యూస్ అబ్నార్మల్ షుగర్ వాల్యూస్